somos tres generaciones. Eh, la primera, mi padre, Salvador Valverde, que estuvo 35 años en Argentores hasta su fallecimiento en 1975. Luego yo, Salvador Valverde, con el calvo de apellido de mi madre, y luego mi hijo, Salvador Valverde, con el freire de apellido de su madre. O sea que los tres estamos para el libro de los récords de Guinness, tenemos unos 110 años sumados de argentones. Yo nací en Barcelona, un poco de casualidad. Mi padre tenía un ambiente que en ese momento, eh, la República Española es de abril de 1931, y hay una verdadera efervescencia. Formaron un trío, Valverde, León y Quiroga, Quiroga era el músico, Valverde y León los poetas, que hicieron infinidad de canciones como Ojos Verdes, María de la O. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Y entonces estaba rodeado de una cantidad de gente eh, muy importante desde un punto de vista cultural, eh, por ejemplo, Federico García Lorca, con el cual iban por lo general, a, a pasar las semanas antes de Sevilla, Rafael Alberti, con el que nos encontramos después aquí, María Teresa León, su mujer. Ellos me, fueron los que despertaron en mí. Eh, tanto es así que yo a los 10 años ya escribí una comedia. Mis padres me propusieron el 36 ir a pasar el verano en Barcelona para que yo conociera la ciudad donde había nacido. Eh, estando comiendo en la Barceloneta eh, unos ricos mariscos, yo con 12 años, empezamos a ir tiros por todas partes y era que había estallado la guerra civil. Pasamos toda la guerra en Barcelona, eh, mi padre, eh, que era un hombre socialista de ideas, se puso al frente del de sindicato del espectáculo, las tropas de Franco, irrumpieron ya en Cataluña, entonces mi padre decidió que no quería vivir en España con Franco y pasamos la frontera a pie, absolutamente livianos de equipaje, como decía Antonio Ocho. Machado, desnudos como los hijos de la mar. Bueno, mi padre, afortunadamente, al pasar la frontera, como era argentino nativo, se encontró con un cónsul argentino y le arregló un pasaporte argentino. Bueno, llegamos aquí y lo primero que hizo mi padre es eh, hacerse de argentores, de Sadaik, y tratar de cobrar sus derechos del mundo, lo cual fue muy difícil porque en España le habían declarado una especie de, de muerte civil. Cuando un locutor en la radio decía han escuchado ustedes ojos verdes, de León y Quiroga. Valverde había muerto. En mi corazón. Entré en Argentores porque mi padre hizo un espectáculo musical con sketch en el Teatro Avenida y a mí se me ocurrió una idea bonita para un sketch. Lo hice. Entonces mi padre, que quería que yo fuera socio, inmediatamente me, me llevó y ahí empecé. Me llamó en esa época Julio Cort, que tenía todo el periódico espectáculo, y me puse a trabajar con ellos y a raíz de eso conocí a Sandro Anderle, el cantante y su colaborador y representante, y le, le dije, ¿por qué no hace una película a ustedes? Y me dije, bueno, pues, bueno, estrenamos, reventó, fue una cosa impresionante. Fue tal el éxito que le dieron más salas, más salas, más salas. Y no solo eso, es que a los 20 días me dijeron, ya hay que escribir el segundo guión para estrenarla dentro de seis meses. Bueno, hice la segunda, la vida continúa, la estrenamos. Otro éxito fenomenal. Me dijeron, ahora no seis meses, dentro de cuatro meses. Queremos estrenar la tercera. Entonces le di vueltas y dije, mira, tengo una, una cosa que yo creo que puede funcionar muy bien, que es gitano. El tiempo y el destino me ha golpeado sin cesar, 
Mas yo sigo de frente sin dejarme doblegar. Del 69 acá, pues he hecho 50, 48 películas. Y en general, eh, siempre han sido un poco a base de un olfato popular. Tratando de hacer una cosa decorosa, tratando nunca de prostituirse, pero por lo general para los chicos, para los jóvenes, muy pensada en las vacaciones de verano, vacaciones de invierno. Yo no he hecho la dirección nunca, ni, ni voy a animarme a hacerlo porque me parece que es una cosa. La dirección de una película y la poesía me parece que son dos cosas que para mí están absolutamente negadas, tal vez por lo mucho que las respeto. ¿no? Eh, yo, eh, curiosamente, he hecho, eh, dentro de Argentores, radio, televisión, el cine, y en teatro he estrenado más de 30 espectáculos. Y bueno, creo que esto encierra un poco, así, en grosso modo, esta multifacética carrera que he tenido, y aparte de eso, está Argentores, que es uno de mis grandes afectos profesionales, y la lucha por el derecho de autor. Entré en Argentores para defender el derecho de autor, para luchar por él, y a través del Consejo de Cine y con mi gran amiga Graciela Magde, estamos luchando todo lo que podemos por nuestros compañeros, y al mismo tiempo por nosotros mismos. Quiero flotar en cada mes entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. 